ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ബാക്ക് ഇന്ന് ഞാൻ വന്നിട്ടുള്ളത് ഓട്ടടയുടെ റെസിപ്പി ആയിട്ടാണ് ഒരുപാട് പേർക്ക് അറിയുന്ന റെസിപ്പി തന്നെയാണിത് പക്ഷെ അറിയാത്ത ആരെങ്കിലുമൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇതുപോലെ ഒന്ന് ചെയ്ത് നോക്കുക അപ്പോൾ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരാണെങ്കിൽ തീർച്ചയായും ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് ബെല്ലൈക്കൺ കൂടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് ഒന്ന് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യണേ ഓട്ടട ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് പച്ചരി വേണം ഞാനിവിടെ രണ്ട് കപ്പ് പച്ചരിയാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഇതിന് നമുക്ക് ആവശ്യത്തിന് വെള്ളം കൂടെ ഒഴിച്ചിട്ട് ഒരു മൂന്ന് നാല് മണിക്കൂർ ഒന്ന് നന്നായിട്ട് കുതിർത്തി വെക്കണം ഇതിപ്പോൾ മൂന്ന് മണിക്കൂർ കുതിർത്തി നന്നായിട്ട് കഴുകി വെള്ളമൊക്കെ വാർത്തിയെടുത്ത പച്ചരിയാണ് ഇനി നമുക്കിതിനെ ഒരു മിക്സിയുടെ ജാറിലേക്ക് മാറ്റാം പിന്നെ നമുക്ക് വേണ്ടത് രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ ചോറാണ് രണ്ട് കപ്പ് അരിക്ക് രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ ചോറാണ് ഞാൻ എടുത്തത് പിന്നെ ഓരോരുത്തരുടെയും അരിക്കനുസരിച്ചിട്ട് ആ ചോറിൻ്റെ അളവിൽ മാറ്റം വരും പക്ഷെ ചോറ് ഒരിക്കലും ഒരുപാട് കൂടാൻ പാടില്ല ഒരുപാട് കൂടിയാൽ ഭയങ്കരമായിട്ട് എന്താ ഒരുമാതിരി ഒരു സോഫ്റ്റ് പോലായി പോകും പിന്നെ നമുക്ക് വേണ്ടത് ഇത് അരക്കാൻ ആവശ്യത്തിന് വെള്ളമാണ് നമ്മൾ എത്ര കപ്പ് അരിയാണോ എടുത്തത് അത്രയും അളവിൽ തന്നെ നമുക്ക് വെള്ളം വേണ്ടിവരും അതും ഓരോരുത്തരുടെ അരിക്കനുസരിച്ചിട്ട് ചെറിയ മാറ്റങ്ങൾ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും വരാം ഇനി ഇതിനെ നമുക്ക് നന്നായിട്ടൊന്ന് അരച്ചെടുക്കണം ഇതിപ്പോൾ നന്നായി അരച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് ചേർക്കാനുള്ളത് ഏകദേശം ഒരു മുക്കാൽ കപ്പിൻ്റെ അടുത്ത് തേങ്ങ തേങ്ങ നമുക്ക് രണ്ട് ടൈമിൽ ചേർക്കാം കേട്ടോ ഒന്ന് നമ്മൾ ആദ്യം പച്ചരിയും ചോറും അരക്കുന്ന സമയത്ത് നന്നായിട്ട് അരച്ചെടുക്കുക ആ ഒരു സമയത്ത് ചേർത്തിട്ട് നന്നായിട്ട് അരച്ചെടുക്കുക അല്ലെങ്കിൽ ഈ ചോറൊക്കെ അരച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ട് തേങ്ങൊക്കെ കടിക്കാൻ ഇഷ്ടമാണെങ്കിൽ ഞാനിപ്പോൾ ചെയ്യുന്നത് പോലെ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ക്രഷ് ചെയ്തെടുക്കാം ഒരുപാട് അരിഞ്ഞു പോവാതെ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ക്രഷ് ചെയ്തെടുക്കാം തേങ്ങ കടിക്കാൻ ഇഷ്ടമാണെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ ചെയ്യുക കടിക്കാൻ ഇഷ്ടമില്ലെങ്കിൽ ആദ്യത്തെ തന്നെ അരച്ചെടുക്കുക ഇനി നമുക്കിതിനെ ഒരു ബൗളിലേക്ക് മാറ്റാം നമ്മളിതിൻ്റെ കൺസിസ്റ്റൻസി ഒക്കെ കറക്റ്റാണ് നമ്മൾ രണ്ട് കപ്പ് അരിക്ക് രണ്ട് കപ്പ് വെള്ളമാണ് നമ്മൾ എടുത്തത് നമ്മളെ കുക്കറപ്പൊക്കെ ചുടൂലേ അതിൻ്റെ ഒരു ആ ഒരു കൺസിസ്റ്റൻസിയാണ് നമുക്ക് ഈ ഓട്ടോട്ട ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വേണ്ടത് ഇനി ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം പിന്നെ ഒന്നര ടേബിൾ സ്പൂൺ വെളിച്ചെണ്ണ വെളിച്ചെണ്ണ തന്നെ നമ്മളിതിലേക്ക് ചേർക്കണം വേറെ സൺഫ്ലവർ ഓയിലോ അല്ലെങ്കിൽ ഒലിയ പോലെ ഒന്നും നമ്മൾ ചേർക്കാൻ പാടില്ല ഇനി നമുക്ക് ഇത് ചുട്ടെടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇതേപോലെ ഒരു മൺചട്ടിയാണ് വേണ്ടത് ഇതിൻ്റെ സെൻറ്ററിൽ ചെറിയൊരു കുഴിയുള്ള ടൈപ്പ് ഒരു മൺചട്ടിയാണ് നമുക്ക് ഓട്ടോട്ട ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വേണ്ടത് ഞാനിവിടെ ചെയ്യുന്നത് എൻ്റെ പഴയ ചട്ടിയിലാണ് ഇത് എൻ്റെ പുതിയ ചട്ടിയാണ് കേട്ടോ ഇനി നമുക്ക് നമ്മുടെ ഓട്ടോട്ട ചുട്ടെടുക്കാം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ചട്ടി നമ്മൾ നന്നായിട്ട് ആദ്യം ഒന്ന് ചൂടാക്കുക ഇനി അതിലേക്ക് ഒരു രണ്ട് കോരി മാവ് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക ഇനി ചെറിയൊരു ബബിൾസ് വരുമ്പോൾ നമുക്കിതിനെ അടച്ച് വെച്ചിട്ട് വേവിച്ചെടുക്കണം ആദ്യം നമ്മൾ നല്ല ഫുള്ള് ഫ്ലെയിമിൽ ഇട്ട് കൊടുക്കുക അപ്പോൾ സൈഡൊക്കെ ചെറുതായിട്ട് ഇങ്ങനെ കുക്കായി വരും പിന്നെ അതിൻ്റെ സെൻറ്റർ കുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ചെറിയ ഫ്ലെയിമിലേക്ക് വെച്ച് കൊടുക്കാം ഇത് ഞാൻ ഗ്യാസിൽ ചുടുന്നതിൻ്റെ കാര്യമാണ് പറഞ്ഞത് നമ്മൾ നോർമലി അടുപ്പിലാണ് ചുടുന്നതെങ്കിൽ നമ്മൾ സാധാ വിറകടുപ്പിലാണെങ്കിൽ അതാണ് ഏറ്റവും നല്ലത് ഇത് നല്ലപോലെ കുക്കായാൽ ഇതിൻ്റെ സൈഡിലൊക്കെ ഫുള്ള് ചുറ്റും ചുറ്റും ഓട്ടയായിരിക്കും ഇതിൻ്റെ സെൻറ്റർ ഇങ്ങനെ ചെറുതായിട്ട് ഇങ്ങനെ പൊങ്ങി നിൽക്കും അങ്ങനെ ആയിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കിതിനെ എടുക്കാം വീണ്ടും നമ്മൾ അടുത്തത് ഒഴിക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ ചട്ടി ഒന്ന് ക്ലീനാക്കി കൊടുക്കണം ചിലപ്പോൾ ചെറിയൊരു കരി പോലെ ഉണ്ടാവും ഒരു തുണിയോ മറ്റോ വെച്ചിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് തുടച്ചു കൊടുക്കുക പിന്നെ നമ്മുടെ ഫ്ലെയിം നല്ല ഹൈ ആക്കിയിട്ട് വെക്കുക നന്നായിട്ട് ചൂടാകുമ്പോൾ നെക്സ്റ്റ് നമ്മുടെ മാവ് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക അടച്ച് വെക്കുക അത് നല്ല ഫുൾ ഫ്ലെയിമിലിടുക പിന്നെ സെൻറ്റർ വെക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ചെറിയ ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ച് കൊടുക്കുക പിന്നെ പുതിയ ചട്ടി അല്ലെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ എത്ര നമ്മൾ എത്ര ചട്ടിയിൽ ചുട്ടാലും അത് നന്നാവില്ല മീൻസ് എടുക്കുമ്പോൾ കുറച്ച് പണിയായിരിക്കും അങ്ങനത്തെ ചട്ടിയൊക്കെ ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ പെട്ടെന്ന് എടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ മാവ് അരക്കുന്ന ടൈമിൽ ഒരു മുട്ട ചേർത്ത് അരച്ചു കൊടുക്കുക നമ്മുടെ